নমস্কার এনআইওএস আয়োজিত যে আলোচনাগুলি হচ্ছে তার একটি পরবর্তী অধ্যায় নিয়ে আমি শোভন রায় আজকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি গঠন এবং তার যে সুপারিশগুলি সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করছি আজকের বিষয়বস্তু হলো স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন কমিটি গঠন এবং সেই কমিটির সুপারিশগুলি স্বাধীনতার আগে এবং স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষের সরকারের কাছে একটা মূল মূল কারণ ছিল শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা তার কারণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বিভিন্ন রকম যে পরিবর্তনগুলি এসেছিল তার মধ্যে একটি এসেছিল প্রচলিত যে শিক্ষা ব্যবস্থা যা তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ছিল তার থেকে কিভাবে আরও উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেটাকে আরও কি করে একদম বিশুদ্ধভাবে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আনা যায় যেটা আগে একটা বিদেশি ব্যাপার থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ রকম ভারতীয় চিন্তা ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং ভারতীয় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারার মতো যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটাকে তৈরি করবার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয় এই কমিটিগুলো বিভিন্ন কমিটিগুলো যেরকম উনিশশো সালে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ডক্টর এস রাধাকৃষ্ণন কমিশন উনিশশো সালে গঠন করা হয়েছিল তার পরবর্তীকালে উনিশশো সালে মুদালিয়ার কমিশন গঠন করা হয়েছিল তারপরে আরও উনিশশো সালে ভারতীয় মহিলাদের ভারতীয় নারী শিক্ষাতে কি কি জিনিস আসু প্রয়োজন কিংবা কি কি পরিবর্তন প্রয়োজন সেই জিনিসগুলো খোঁজার জন্য দুর্গাবায় দেশমুখ কমিটি গঠন করা হয় উনিশশো সালে এবং এর পরবর্তীকালে উনিশশো চৌষট্টি থেকে ছেষট্টি সালের মধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয় যার নাম ছিল কোঠারি কমিশন সেই কমিটি উনিশশো সালে গঠন করা হয় এবং সেই কমিটি তার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যে সুপারিশগুলি ছিল সেগুলি উনিশশো সালে জমা করে এবং এর পরবর্তীকালে আরেকটি কমিটি যেটি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব সেটি হলো জসপাল কমিটি সেই কমিটিটি উনিশশো সালে গঠন করা হয় এবং এই যে কয়েকটা কমিটি এগুলো আমরা স্বাধীনতার পরবর্তীকালের যে একদম ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার যে পরিবর্তনগুলি দরকার ছিল যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা চলছিল তাতে কি কি জিনিস প্রয়োজন ছিল আরও নতুনত্ব আনার কিংবা কিছু জিনিস যদি নতুন করে ঢোকানো যায় সেইগুলি নিয়ে আজকে এই কমিটিগুলোর যে সুপারিশগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। এবং এই সংক্রান্ত ব্যাপারগুলির মধ্যে প্রথমেই ডক্টর এস রাধাকৃষ্ণনকে দিয়ে যে গঠন করা কমিটি ছিল তাকে চেয়ারম্যান করে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটিটি উনিশশো সালে গঠন করা হয় এবং সেই কমিটি যে কি কী সুপারিশ করে সেইগুলি আমরা এখন বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করব উনিশশো সালে এই কমিটি গঠন করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নতুন সমস্যাগুলি সৃষ্টি হয়েছে সেটা অর্থনৈতিক সমস্যা হতে পারে সেটা পাঠ্যক্রম মূলক সমস্যা হতে পারে সেই সমস্যাগুলি ঠিক কি কি এবং তার নিরসনের জন্য কি কি জিনিস প্রয়োজন সেই সুপারিশগুলি এই কমিটির মধ্যে আছে খুব যেটা উল্লেখযোগ্য একটা সুপারিশ যেটা আজকেও ভারতবর্ষে খুব বেশিভাবে আমাদেরকে সাহায্য করে চলেছে সেই সুপারিশটি হলো এই কমিটির দ্বারা তৈরি হওয়া ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ডস কমিশন যে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ডস কমিশন ইউনিভার্সিটিরগুলির ওপরে থাকবে এবং একটা কেন্দ্রীয় কমিটির মতো থেকে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির কি কি অর্থনৈতিক কি কি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কি কিভাবে পাঠ্যক্রম তৈরি করা যায় কি কিভাবে শিক্ষক কোন অনুপাতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের নিয়োগ করা যায় কি কি উপায়ে বিভিন্ন শিক্ষার্থীদেরকে ইউনিভার্সিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়ে আসা যায় তাদেরকে ভালোভাবে একটা পাঠ্যক্রম দেওয়া যায় এমন একটা পাঠ্যক্রম এমন একটা সুবিধা এমন একটা অর্থনৈতিক পরিকাঠামো যেটা ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরে থাকা বিভিন্ন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেইগুলোর কাছে সেই বিশ্বের মানচিত্রের কাছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদেরকে উপযুক্ত করে তুলবে এবং ভারতবর্ষের সাধারণ শিক্ষার্থীরা সুযোগ পাবে যাতে বিশ্বের কোনো প্রান্তের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে তারা কোনোভাবে মনে না করে মনোভাবে পিছিয়ে পড়ছে তারা এই ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ডস কমিশন যেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রকম অর্থনৈতিক সাহায্য করা থেকে আরম্ভ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গ্র্যান্ড কমিশন কিভাবে সাহায্য করতে পারে তারা কি কিভাবে পরিদর্শনে আসতে পারে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যে কলেজগুলো থাকে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে বিভিন্ন শাখাগুলো থাকে এবং উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সেখানে কি কি প্রয়োজন দরকার পরিবর্তনের তো সেইগুলো নিয়ে এই কমিটির আলোচনা করা হয়েছে এবং বলতে গেলে একটা নতুন দিগন্ত ভারতবর্ষ উনিশশো সালে স্বাধীন হওয়ার পরেই একদম স্বাধীনতার পরের বছরই এই যে কমিটি গঠন করা হয় এই রাধাকৃষ্ণন কমিটির প্রত্যেকটি সুপারিশ 
খুবই মূল্যবান আমাদের কাছে আজকে পর্যন্ত এই রাধাকৃষ্ণন কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর যে পরিবর্তন আনার জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করেন তার কারণ এই যে তার আগে পর্যন্ত যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সেখানে গবেষণার যে প্রয়োজন সেখানে গবেষণার যে পরিমিতি ছিল সেটা কিন্তু আস্তে 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 আরও বাড়তে শুরু করেছে কারণ এখনকার যে স্বাধীনতার পরবর্তীকালের যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানে প্রত্যেকটা জিনিসকে ল্যাবরেটারি দরকার সেটাকে ভালো করে পরীক্ষামূলকভাবে জেনে নেওয়ার জন্য ছাত্রদের ছাত্রীদের কাছে আরও ব্যাপারটাকে আরও ঠিকঠাকভাবে সঠিক কি না সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাদের যে মনোযোগ সেটাকে গ্রহণ করবার জন্য আরও বেশি করে আকর্ষণ করবার জন্য এই জিনিসগুলো গবেষণা সংক্রান্ত যে হায়ার এডুকেশানের উচ্চশিক্ষার যে আরও যে গবেষণা সংক্রান্ত যে ব্যাপারগুলো সেই সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন রকম পরিবর্তন আনার জন্য সুপারিশ করেন এবং এই যে সংবিধানের আমাদের যে পঁয়তাল্লিশ নম্বর ধারাতে যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেই শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে এক্তিয়ার এবং সেখানে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে কেন্দ্র সরকার এবং যে রাজ্য সরকারগুলি সেখানে যে তাদের কি কি এক্তিয়ার তাদের কি কি ভূমিকা সেখানে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন ভূমিকা থেকে আরম্ভ করে শিক্ষকদের পারিশ্রমিক দেওয়া এবং বিভিন্ন দিক থেকে ছাত্রছাত্রীদেরকে আরও বিশেষ বিশেষ সুবিধা দেওয়া যাতে তারা একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র রূপে পায় একটা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা বিশ্ববিদ্যালয় তো শুধু একটা বিদ্যালয়ের মতো লেখাপড়ার জায়গা নয় সেখানে মানুষের মনের ভাব আরও বিকশিত হয় সেখানে আরও গবেষণা কেন্দ্রিক লেখাপড়া আরও বেশি করে বেড়ে ওঠে তো সেইখানে কেন্দ্র এবং রাজ্যের যে একটা মিলিয়ে থেকে একটা বিশ্ববিদ্যালয়কে লালন পালন করা যে বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের দেশকে আরও অনেক ভালো ভালো ছাত্রছাত্রীকে একদম যা তৈরি করছে যারা পরবর্তীকালে সমাজ গঠনের এবং দেশের উন্নতির প্রকল্পে আরও অনেক ভালো ভালো কাজ করতে পারবে তাতে সেই কাজ সেই রকম ছাত্র তৈরি করতে যেই ছাত্ররা নেতৃত্ব দেবে পরবর্তীকালে সমাজকে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে গবেষণার দিক থেকে শিক্ষার দিক থেকে তো তাদের যে ব্যবস্থাগুলো আছে সেইখানে যে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যে বিভিন্ন ভূমিকা কি কিভাবে অর্থনৈতিক সংক্রান্ত সেখানে ভর্তির ব্যাপার সেখানে কি যোগ্যতা হবে সেইখানে কোন কোন ধরনের ছাত্রছাত্রীরা কি কিভাবে কি মাধ্যমে যোগ্যতার বিচার করা হবে স্কুল লেভেলের শিক্ষা ব্যবস্থার পরে যে কলেজ লেভেলের গণ্ডি পেরিয়ে মহাবিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবার যে প্রবেশিকা হবে সেই প্রবেশিকাতে কি কি যোগ্যতা থাকলে তবে একটা ছাত্র ছাত্রী এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশ নিতে পারবে এই বিষয়ে তুল্যমূল্য আলোচনা করা হয় এবং অনেকগুলি দিক খুব উল্লেখযোগ্যভাবে ওনার এই আলোচনার মাধ্যমে আসে সেরকম হচ্ছে যে কি রকম একটা পাঠ্যক্রম আমাদের এই যে বদলে যাওয়া যে প্রত্যেক মুহূর্তে বদলে যাওয়া পৃথিবীর যে বিভিন্ন ঘটনা তা সেইগুলো যে কিভাবে প্রতিফলিত হবে একটা সিলেবাসের মধ্যে কিংবা পরীক্ষা পদ্ধতি দিয়ে পদ্ধতিটাই বা কি হবে সেই পদ্ধতি কতটা ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন থাকবে কতটা সংক্ষিপ্তমূলক থাকবে কোন কোন জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন করলে ছাত্রছাত্রীদের আরও ভালো করে পরীক্ষা করে নেওয়া যাবে যে তারা কতটা অগ্রসর হতে পেরেছে তো সেই সংক্রান্ত ব্যাপারগুলোতে এই রাধাকৃষ্ণন কমিশনের প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল পাঠ্যক্রমের যে সময়সীমা আমাদের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা জিনিস একটা সিলেবাস কভার করতে গেলে সেটাকে সম্পূর্ণ করতে গেলে যতটা সময়সীমা দরকার সেই সময়সীমার ওপরে কাজ এই সুপারিশ করে এই আমাদের রাধাকৃষ্ণন কমিশন পাঠ্যক্রমের পরে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য অনেকে বলে যে এই ইউনিভার্সিটিতে এত টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কিংবা রাজ্য সরকার থেকে পাওয়া গেছে কিংবা ওই ইউনিভার্সিটিতে পায়নি এই যে সমস্ত দিকগুলোকে একদম পুরো সেন্ট্রালাইজড একটা কেন্দ্রীয়ভাবে যে দেখা এবং যে ভাবা যাতে কোনো রকমভাবে কোনো জায়গাতে হয়তো যে স্কলারশিপের জন্য যে টাকা আসবার কথা ছিল যে অর্থনৈতিক সাহায্য আসবার কথা ছিল সেইগুলোকে আরও বেশি করে একটা ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ডস কমিশন সুপারিশ করে সেই জিনিসগুলোকে দেখভাল করবার জন্য ছিল এই কমিটি সুপারিশে এবং শিক্ষার যে মাধ্যম আমরা সদ্য স্বাধীনতার পরে আমরা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এই কমিটি তো তারা সেখানে আলোচনা করেছিল যে কোন ভাষাতে যদি আমরা একটা আঞ্চলিক ভাষা কিংবা একটা এর আগের যে বিভিন্ন স্বাধীনতার আগে যে কমিটিগুলো ছিল সেখানে ইংরেজি ভাষাকে একটা প্রবল পরিমাণ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল এই কারণেই যে ইংরেজি একটা গোটা পৃথিবীর ভাষা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল এবং বিভিন্ন রকম যে পড়ার যে বইগুলি সেইগুলি সাধারণত ইংরেজি ভাষাতে ছিল তো এখানে শিক্ষক এবং ছাত্ররা 
ইউনিভার্সিটি লেভেলে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যে কি ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া করবে তো সেটা নিয়েও যথেষ্ট সুপারিশ ছিল এবং ভারতীয় একটা শিক্ষা ব্যবস্থাতে ভারতীয় সংস্কৃতি যেটা আমরা এর আগে গুরুকুল জাতীয় যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সেই সংক্রান্ত এবং ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি তো সেইগুলো সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয় ভারতীয় সমাজের যে মূল্যবোধ মানে বলতে গেলে যেটা একটা সম্পূর্ণ ভারতীয় সংস্কৃতির যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেই রকম একটা শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ কিন্তু এই কমিটি করেছিল এবং উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থাতে ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য এমনি দর্শন সাহিত্য বিভিন্ন ললিতকলার যে আমাদের যে লেখাপড়ার যে বিষয়গুলি ছিল সেই সেইগুলিতে নিয়ে কি করে সিলেবাসটাকে একটা আকার দেওয়া যায় কিভাবে সেটাকে সহজ বদ্ধ করা যায় এবং সেটাকে যাতে আকর্ষণীয় করা যায় সেই এবং কোন কোন জায়গাগুলোকে বর্ণনা করলে তবে একটা ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে মানুষের একটা শিক্ষা ব্যবস্থাতে তার প্রতিফলন ঘটে তো সেইগুলো নিয়ে এই কমিটি যথেষ্টভাবে আলোচনা করেছিল এবং তার গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছিল এর পরে যে একটা মূল্যবান কমিশন আসে সেটা হলো মুদালিয়ার কমিশন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের পরে এই কম এই কমিটি গঠন করা হয় উনিশশো সালে এবং তিপ্পান্ন সালে এই কমিটি তার সুপারিশগুলি জমা করে ডক্টর এ লক্ষণস্বামী মুদালিয়ারকে চেয়ারম্যান করে ভারত সরকার সেকেন্ডারি এডুকেশান যে মাধ্যমিক যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আছে সেই সেকেন্ডারি এডুকেশানের একটা কমিশন গঠন করে এবং প্রচলিত যে মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয় সেইগুলোকে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রকম সুপারিশ করে এবং প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষা স্তরের সঙ্গে সম্পর্ক বিধান এই যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছিল যে প্রাথমিকে আমরা যে বলতে গেলে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত কিংবা প্রাক প্রাথমিকে যে আমরা একদম শিশু অবস্থায় যে শিক্ষাগুলো আমরা পাচ্ছি সেটাকে আমরা কিভাবে মাধ্যমিকের সাথে যোগাযোগ বিধান করব মাধ্যমিক এবং প্রাক মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক প্রাক প্রাথমিকের এই যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে কোনো একটা যোগাযোগ থাকবে একটা সংযোগ থাকবে যাতে কোনোভাবেই এটা বিচ্ছিন্ন কোনো কিছু বলে মনে না হয় সেই দিকগুলো প্রাথমিক স্তর এবং উচ্চ শিক্ষা স্তরের সম্পর্ক এবং বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমিক যে বিদ্যালয়গুলি ছিল তার সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়গুলি ঠিকমতো অনুধাবন করার জন্য এই এবং তাদের যে উন্ন প্রয়োজনীয় যে উন্নয়নগুলি সুপারিশ করে এই মুদালিয়ার এই লক্ষণস্বামী মুদালিয়ার কমিটি যেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই মুদালিয়ার কমিশন প্রাথমিকভাবে দুরকমভাবে নজর দিয়েছিল কি শিক্ষা ব্যবস্থায় কী করে উন্নত করা যায় এবং প্রথমেই যেটা সুপারিশের মধ্যে ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে যে শুধু শিক্ষার যে পদ্ধতি শিক্ষার যে সিলেবাস শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে নয় দরকার হলে শিক্ষকদেরকে কিভাবে আমরা আরও বেশি করে প্রশিক্ষণ দিতে পারি এবং খুব একদম গুরুত্বপূর্ণভাবে খুব উল্লেখযোগ্যভাবে প্রাথমিকের জন্য এবং উচ্চ প্রাথমিকের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের পর শিক্ষকদের আরও বেশি করে আরও কিভাবে গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদেরকে ছাত্রছাত্রীদের মনোগ্রাহী ভাবে পড়ানোর যে উপায় সেইগুলোর জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র গঠনের কথা এই মুদালিয়ার কমিশন বলেন সুপারিশ করেন উনি বলতে চেয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি করবার জন্য যেখানে একটা পর্ষদ থাকবে মানে প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে আরও ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটা পর্ষদ থাকবে সেই পর্ষদের অধীনে থেকে বিভিন্ন সিলেবাস তৈরি হবে সেই সিলেবাস পড়ে প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে শিক্ষণ দেওয়া হবে যাতে তারা ভালোভাবে আরও মনোগ্রাহী করে তুলতে পারে এবং আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে লেখা যাতে লেখাপড়া শেখানো যায় এই এই লেভেলে যখন শিশুকে তার মনের গঠন হচ্ছে তাদের লেখাপড়ার বিভিন্ন দিক থেকে তাদেরকে উন্নত করবার জন্য সুযোগ থাকছে তখন শিক্ষকদেরকে এই একটা আলাদা কম পর্ষদ গঠন করবার জন্য এই কমিশন বলে যেই কমিশনের দায়িত্ব দায়িত্ব হবে যে প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে দু বছরের মধ্যে একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হবে একটা সার্টিফিকেট তাদেরকে পেতে হবে কোর্সটি কমপ্লিট করবার পর যাতে আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ তারা যথেষ্টভাবে পারদর্শী প্রাথমিক লেভেলে গিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং এর পরের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য এই কমিটি সুপারিশ করে এই এর এরও মাথায় একটা বোর্ড থাকবে যেই বোর্ডের আন্ডারে এই বোর্ড তাদেরকে এক বছর এবং পরবর্তীকালে দু বছরের জন্য সুপারিশ করা হয় যে সেখানেও একটা সার্টিফিকেট মাধ্যমিকের যারা শিক্ষক থাকবেন মাধ্যমিক পর্যায়ের যে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
সেই রকম একটি বোর্ড গঠনের জন্য সুপারিশ করে এই মুদালিয়ার কমিশন এই মুদালিয়ার কমিশন এই জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর আগের কমিটিগুলি সাধারণত ভাবে শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছে এই মুদালিয়ার কমিশন প্রাথমিক এবং যে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদেরকে যারা শিক্ষা দেবেন সেই শিক্ষকদের আরও মনোগ্রাহী এবং আরও আকর্ষণীয় করে পড়াবার যে প্রশিক্ষণ সেই প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এবং তার দেওয়ার জন্য যে একটা সময়সীমা এবং তার মধ্যে দিয়ে একটা আলাদা পর্ষদ তৈরি এই কিন্তু পরিকল্পনা সুপারিশ করেন এরপরে উনিশশো আটান্ন সালে আমাদের কাছে আমাদের ভারত সরকার তো প্রত্যেকটা দশকে প্রত্যেকটা বছরের প্রত্যেকটা শিক্ষাবর্ষে চেষ্টা করে গেছেন যাতে শিক্ষা ব্যবস্থা আরও উন্নত করা যায় শিক্ষা ব্যবস্থাতে যাতে কোনো ফাঁক না থাকে কোনো এমন সমাজের কোনো অংশ কিংবা কোনো ব্যক্তি যাতে রয়ে না যায় যে যার কাছে শিক্ষা ব্যবস্থা একটা বোঝা বলে মনে হবে কিংবা শিক্ষা ব্যবস্থা তার কাছে না হলেও চলে যাবে একটা পরিহার্য অংশ বলে মনে হবে কিন্তু না ভারত সরকার বরাবর চেয়েছেন যে শিক্ষা একটা অপরিহার্য জিনিস থাকবে এটা একটা অবৈতনিক হবে যেটা বিনামূল্যে সবাই পেতে পারেন এবং তার জন্য কোনো শিক্ষার্থী যেন এটা মনে না হয় যে শিক্ষা একটা বোঝা তার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখানে উনিশশো আটান্ন সালে দুর্গাবাই দেশমুখকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করা হয় যে কমিটির কাজ ছিল আরও বেশি করে দেখা যে শিক্ষা ব্যবস্থাতে নারী এবং পুরুষ এদের মধ্যে কোনো বৈষম্য রয়ে যাচ্ছে কি না উনিশশো সালে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি জায়গাতে রাজ্যের যে শিক্ষামন্ত্রীরা আছে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এবং সেই রাজ্যের সমস্ত শিক্ষামন্ত্রী যতগুলি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীরা এখানে উপস্থিত হন সেই সম্মেলনের সুপারিশ করা হয় যে একটি আলাদা করে বিশেষ কমিটি গঠন করা হোক যেটা খালি মাত্র মহিলা শিক্ষার বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখবে যে মহিলা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো কিছু বাকি রয়ে যাচ্ছে কিনা এবং সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে কিনা মহিলাদের জন্য এবং পুরুষদের মধ্যে কোনো তরি তফাত থেকে যাচ্ছে কিনা উনিশশো আটান্ন সালে শ্রীমতী দুর্গাবাই দেশমুখ কমিটি চেয়ারম্যান হিসাবে সুপারিশ করেন যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বালক বালিকাদের শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে হবে এবং বিভিন্ন জায়গাতে আলাদা আলাদা যদি বালিকা বিদ্যালয় গঠন করা যায় যেখানে বালক বালিকারা একসঙ্গে তো পড়বেই এরকম স্কুল তো থাকবেই এছাড়াও যদি বালিকাদের জন্য আলাদা কোনো নারীদের জন্য আলাদা কোনো বিদ্যালয় গঠন করা যায় কারণ নারীদের যে কাজের যে সময় পুরুষদের যে কাজের যে সময় সে ছোটোবেলা থেকেই হোক কিংবা যারা একটু পরে লেখাপড়া শুরু করতে চাইছেন তো সেই সময়টা যদি একটু আলাদা হয় একটু যদি তাদেরকে আলাদা পরিসর দেওয়া যায় তাহলে নারী শিক্ষাতে আরও অনেক বিশেষ করে অনেক দরজা খুলে দেওয়া যাবে যাতে নারীরা খুব সহজেই আরও আকর্ষণিত হবেন যে আরও বেশি করে তারা শিক্ষা লাভের দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসবেন তো এই ব্যাপারে উনি যে বালিকা এবং বালিকা বিদ্যালয়গুলি গঠনের জন্য যে সুপারিশ করেন এবং উনি তার জন্য বিভিন্ন যে রাজ্য সরকার এবং তাদের ওপরে যে কেন্দ্র সরকার আছে তাদের মধ্যে একটা ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্য উনি সুপারিশ করেন যে শুধুমাত্র কোনো রাজ্য না শুধুমাত্র কেন্দ্র সরকারও না কেন্দ্র এবং রাজ্য এই যে মিলিতভাবে একটা এমন জায়গা তৈরি করা হোক যাতে করে বালিকা বিদ্যালয় গঠন এবং বালিকাদেরকে শিক্ষার আলোতে আরও খুব সহজে নিয়ে আসা যায় এবং তাতে তারা কখনোই মনে করেন না যে বালক এবং বালিকাদের মধ্যে কোনো বৈষম্য থেকে গেছে এরকম মনোভাব যেন তাদের মধ্যে না থাকে কোনো বালিকার মধ্যে এই কমিটি সুপারিশ করেছেন যে মধ্য বিদ্যালয় পর্যন্ত ধরুন মাধ্যমিক যে লেভেল ক্লাস টেন পর্যন্ত মাধ্যমিক যে শিক্ষার যে পর্যায় সেখান পর্যন্ত যদি বালক এবং বালিকারা একই রুমে ক্লাস করে একই সাথে সহাবস্থান করে একটা কোনো ক্লাস রুমে সেটা উনি বলেছেন যে এটা কোনো ব্যাপার নয় এটা ঠিক আছে কিন্তু তারপরে এই যে ক্লাস টেনের পরে যে শিক্ষা ব্যবস্থা মানে এর পরবর্তীকালে যে উচ্চ শিক্ষার দিকে সেইখানে স্কুল স্কুলের মধ্যে যেন বালক এবং বালিকাদের আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় সেই রকম একটা সুপারিশ উনি করেছিলেন যে পৃথক বিদ্যালয় বালিকাদের যেখানে খালি বালিকারায় পড়বে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং আরও বেশি করে বালিকাদের জন্য বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে আমরা স্বাধীনতার পরবর্তীকালেই যখন এই কমিটি উনিশশো সালে গঠন করা হয়েছে এবং তার যে সুপারিশগুলি দেওয়া হচ্ছে আমরা একটা বালক একটা পুরুষ একটা নারীর শিক্ষার পরবর্তীকালে যে লক্ষ্য আমরা এটা জানি যে একটা বালককে কিংবা একটা পুরুষকে শিক্ষা দেওয়া মানে একটা ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া 
একটা একজন নারীকে একজন মহিলাকে শিক্ষা দেওয়া মানে একটা ছোটবেলা থেকে একটা পরিবারকে শিক্ষা দেওয়া তার কারণ তা পরবর্তীকালে তিনি যখন কোনো সন্তানকে জন্ম দেবেন সেই সন্তান তার মায়ের কাছ থেকে কিন্তু সব থেকে ভালো শিক্ষা লাভ করতে পারে এই যে বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থার কথা এই যে দুর্গাবা দেশমুখ বলছেন যাতে করে মহিলাদের সাধারণত দিনের বেশিরভাগ একটা সময় বাড়ির মধ্যেই কেটে যায় গার্হস্থ্য কাজের মধ্যে তো সেই পরিসরের মধ্যে থেকে যদি কোনো এমন শিক্ষা ব্যবস্থা আলাদা করে আনা যায় যেটাতে ওনারা বিভিন্ন কাজ করতে করতেও এই শিক্ষা ব্যবস্থার যে ওনারা অর্জন করেছেন এই শিক্ষাটাকে কাজে লাগিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনো তার প্রতিফলন ঘটাতে পারেন তো সেই রকম একটা শিক্ষা ব্যবস্থার কথা এই দুর্গাবাই দেশমুখ কমিটি বলেন এবং তিনি বলেন যে অনেক এই কমিটির একটা আরেকটা সুপারিশ ছিল এই যে অনেক সময় হয় যে সব মহিলারা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তাদের জন্য একটা অসুবিধা হয় যে তাদের শিশুরা বাড়িতে থেকে যায় এবং তারা স্কুলে আসতে পারেন না তার কারণ শিশুদের দেখভাল করতে হয় এই দুর্গাবাই দেশমুখের যে কমিটি তার একটা মূল সুপারিশ ছিল এটাই যে এমন স্কুল গঠন করা হোক নারীদের জন্য যেখানে তাদের শিশুদেরও দেখভাল করবার ব্যবস্থা থাকবে এবং তারা যাতে খোলা মনে তারা যাতে কোনো রকম ভাবনা চিন্তার মধ্যে না পড়ে তারা এক মনে একদম লেখাপড়া করতে পারেন এর পরবর্তীতে যে কমিটির কথা আমরা বলবো এই কমিটি গঠন করা হয়েছিল উনিশশো সালে এবং এই কমিটি তার সুপারিশ জমা করে উনিশশো সালে ডক্টর ডি এস কোঠারিকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করে ভারত সরকার আবার একটি কমিশন গঠন করেন যে যে কমিশনটি পরবর্তীকালে কোঠারি কমিশন নামে আমাদের কাছে পরিচিত এবং এই কমিশন তার মতো করে উল্লেখযোগ্য যেমন প্রত্যেকটি কমিশন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছে সেই রকমই এই কমিশনও কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশ করে যায় এবং এই কমিশনের মূল কাজই ছিল যে একটা জাতীয় ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সকল স্তরে শিক্ষার জন্য একটি সাধারণ নীতি গঠন করা এত দিন এই যে এর আগের যে কমিটিগুলি একটা কেন্দ্রীয়ভাবে কেন্দ্রীয় ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করেছিল সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন কমিটিও প্রথমে এই সুপারিশ করবার জন্য অনেক নতুন আশার আলো দেখিয়ে গেছিলেন পরবর্তীকালে ডক্টর ডি এস কোঠারি কিন্তু এই যে একটা কেন্দ্রীয়ভাবে একটা জাতীয় ধাঁচের যে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তাকে নিয়ে যে একটা সাধারণ নীতি একটা দেশে একটা শিক্ষার নীতি থাকবে যেটাকে প্রত্যেকটা রাজ্য সরকার প্রত্যেকটা পর্ষদকে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে যে আলাদা আলাদা পর্ষদগুলি আছে সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে হোক সেটা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে হোক সেটা কলেজ লেভেলের শিক্ষার ক্ষেত্রে হোক তো তার একটা আলাদা শিক্ষার নীতি থাকবে এবার এই কমিশনের যে মূল লক্ষ্য এবং সুপারিশগুলি ছিল সেটা হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা কীরকম উৎপাদন যেখানে কর্মসংস্থান যেখানে ভালো ছাত্রছাত্রী যেখানে আরও স্কলাররা বেরিয়ে আসবে এরকম একটা শিক্ষা ব্যবস্থাতে এবং সেখানে যে আধুনিকীকরণ দরকার প্রত্যেক মুহূর্তে পরিবর্তনশীল একটা যে আমাদের চিন্তাভাবনা আমাদের দেশ যে এগিয়ে চলেছে সেটা পরিলক্ষিত হবে যেন তার একটা আলাদা ব্যবস্থা থাকবে যে আধুনিক করণ করা হবে এবং সমাজকে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধির জন্য আমরা যে একটা সমাজের অংশ আমরা এক একজন দুজন করতে করতে এই যে আমরা সমাজবদ্ধ জীব আমরা মানুষ তো এই যে জাতীয় সংহতি আমাদের সমাজের যে একটা আলাদা সংহতি আছে এই সংহতি আনবার জন্যই কিন্তু এই জাতীয় ধাঁচের যে শিক্ষা ব্যবস্থা এই কোঠারি কমিশনকে কমিশন যে সুপারিশগুলি করেন ডক্টর ডি এস কোঠারিকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করে তো সেই কমিটির মূল যে সুপারিশগুলো ছিল সেগুলি ছিল আধুনিকীকরণ করতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেখানে নতুন কোনো পদ্ধতিতে যদি কোনো গবেষণা করা যায় এবং সেখানে যদি কোনো আধুনিকীকরণ করা যায় সেখানে সেই পরিসর আছে কি না এবং সেটা করলে কি সুবিধা হতে পারে সেই রকম অনেকগুলি বিষয় নিয়ে এই কমিটি আলোচনা করে এবং তাদের বিভিন্ন সুপারিশগুলি দেয় সমাজ এবং জাতীয় সংহতিতে যাতে প্রত্যেকেই আমরা কিছু না কিছু আমাদের দান রেখে যেতে পারি যারা সমাজে শিক্ষিত বলে আজকে পরিগণিত হবে শিক্ষালাভের পর এবং যে আমরা যে একটা জাতি প্রতি আমাদের একটা দান আছে শিক্ষা আমাদেরকে অবৈতনিকভাবে যা সরকার দেশ আমাদেরকে দিচ্ছে এবং তার বদলে যে শুধু ব্যক্তি কেন্দ্রিক যে আমরা জীবিকা নির্বাহ করে গেলাম কর্মসংস্থান হলো কিন্তু আমরা যে পড়লাম এবং আমরা পড়ে যে দেশকে কিছু দান দেশকে কিছু দিলাম দেশকে দেওয়া মানে কি দেশের মধ্যে একটা আলাদা মূল্যবোধ গঠন যে এটা ঠিক এটা ভুল দেশের মধ্যে দেশাত্ম বোধ তৈরি কিংবা ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি তার সাথে মানিয়ে চলার মতো যে একটা জাতীয় মূল্যবোধ কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এরকম একটা গড়ে তোলার জন্য 
शिक्षा व्यवस्था तैरी तो करा कमिशन सुपारिश कर कोठारी कमिशनर प्रत्येक सुपारिश के परवर्तकाले कजे लागान है एर परवर्तकाले उन्नीस एकदम बिरानब्बे साले एर पर एक कमिटी गठन कर नाम जसपाल कमिटी ये जसपाल कमिटी अनेक गुरुतपूर्ण सुपारिश कर गे उन्नीस बिरानब्बे साले भारत सरकार प्रफेसर जसपाल के चेयरमैन नियोग कर एक जतियों परामर्शदाता कमिटी गठन कर सुपारिश करार जो जो क्यों विद्यालय शिशु पढ़ाशनार भार कमाना जाए एत दिन पर्त स्वाधीनतार पर पर्त सरकार जो विभिन्न कमिटीगुली गठन कर सुपारिश कर सिलेबास के आो चित्तकर्षक करा जाए कि आकर्षण करा जाए शिशु किंबा तर परवर्ती कमिटीगुली जमन दुर्गा देशमुख कमिटी देखे जो नारी और पुरुषर मध्य जाते शिक्षार को बैषम्य ना कि परवर्तकाले जो शिक्षार जो जतियोंकरण एक जतियों धाँचर जो शिक्षा व्यवस्था से ही शिक्षा व्यवस्थार जो कि उचित से ही शिक्षा व्यवस्था करते शिक्षा व्यवस्थार जो सुपारिशगुली देखी तरह उन्नीसश बिरानब्बे साले हमें एक सम्पूर्ण अन् आंगिकर एक कमिटी सुपारिश पासी जेखने कौ कौ एक अभिजोग आसोज शिक्षार व्यवस्थार जे एत प्रचंड भार जा शिशु मन के कौन ना कौ संकुचित कर कौ एक मन भय संचार हे एत मान बसिमाण जिन कौ बी एत मोटा हे बर बैगर भार एत बेड़े जा शिशु मन एक भय संचार हे शिशु शैशव के शुरू कर शैशव जीवन पेड़ स्कूल जीवन से इनफरमेशन से इनफरमेशन के एक जो क्लसिफिकेशन करा जाए जे बस शिशु यूलोर बसि और पढ़ान दरकार नहीं शुद्ध शुद्ध अजथा भय देखिए तर कारण परवर्तकाले ता जो आो क्रमानुक्रमे ता परवर्ती जीवन एगिए जाए प्रा प्राथमिक के प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर शिक्षार दिखे एगिए जाए से जो और बसि भारसाम्य एक आना जाए भार जाते कमानो जाए जसपाल कमिटर जो रेकमेंडेशन छो खूब सुपारिशगुली प्रत्येक खूब गुरुत्वपूर्ण सुपारिश छ जसपाल जौस, कमिटी प्राथमिक स्तरे शिक्षार उत्कर्षर जो विभिन्न रकम सुपारिश कर जसपाल कमिटर क्या छो खूब कठिन कारण एकदि के शिक्षार जाते बोझा लाघव है से देखा एवं उल्टो दिखे ताते जाते को उत्कर्ष जाते शिक्षार उत्कर्ष जाते कोकम भाव कमे ना जाए भार तो कमे गल कितु तरह जान क्वालिटी उत्कर्षर साथ रकम आपोष ना कर जसपाल कमिटी प्रचुर सुपारिश कर गे विद्यालय जे मान निर्णय एक विद्यालय तर विभिन्न रकम जे तर छात्र छ्री कम भाव लेखा पढ़ा कर एक विद्यालय जे परिकल्पित जो मान थे से देखे तो अभिभावक अभिभाविकारा अभिभाविकारा तर ऐले तर सतान के तर मे पाठाय विद्यालय जावर जो ये विद्यालय जो मान निर्णय करवार कमिटी सुपारिश करें जे शिशु के शुद्ध लेखा पढ़ार मध्य आटके ना रेखे तरह के खाली होमवर्क ना दिए तक के खाली बाड़ीत कर आनवार जो क्या ना दिए तक बाड़ीत कर आनवार जो एम क्ज दिन जाते से शिशुटी बाड़ी फिर गए तरवेशर मध्य सरकम एक जिन खुँजे पाए एक जोगसूत्र खुँजे पाए खाली टेक्सट बुक पाठ्यक्रम पढ़े आसते है यको बाड़ी क्ज करते दे बदले जाते एक सामाजिक एक पारिपार्श्विक जगत थे कि बुझते परि शिशुरा जाते खूब से बेपारे हासि मुखे आनंद साथे जे क्या करते तरपर अतरिक्त तो चाप ना दिए से रकम व्यवस्थापनार जो उन्नी सुपारिश करें उपस्थितर जो हार देखा जाने शिक्षा व्यवस्थार मध्य निजे शिशु देखे ढोका तो स्कूले क्योंकि शिशुरा परवर्तकाले बेपारे खूब एक भलो मानिए ना नीते पे शिक्षार भार ना बोते पे ता क्यों आस्ते आस्ते अनुपस्थित संख्या बाढ़ाते शुरू कर स्कूल पालानों जो संख्या से ही संख्या शुदुम्र एने विभिन्न पारिपार्श्विक कारण छाड़ाओ जो सिलेबास भार संक्रांत जो समस्यागुली से लाघव करिए उपस्थित हार के शिक्षार क्षेत्र एक स्तर के बजाय करवार कमिटी सुपार सुपारिश कर जाते एक निर्दिष्ट परिमाण उपस्थिति छात्र छात्री का बोले देरकम एक उपस्थिति हार क्यों दरकार एक विद्यालय मध्य शिक्षार क्षेत्र गुणमान एवं उत्कर्ष स्तर बजाय रखार जो मापकाठी निर्धारण करते हैं ये गुणमान और उत्कर्ष जा आस्ते आस्ते सिलेबास जो हल्का होते शुरू कर से ही साथे साथ उत्कर्ष स्तर जाते ना क्रमश निम्नमुखी है से ही उत्कर्षतार स्तर जाते एक उच्च दिखे थे जेटा एक भलो दिखे नहीं जाए 
যাতে বইয়ের ভার কমতে কমতে উৎকর্ষতার ভারও যাতে না কমে যায় সেই বিষয়ে মাপকাঠি নির্ণয়ের জন্য এই জসপাল কমিটি উনিশশো সালে এই গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি করেছিলেন এই সুপারিশগুলি প্রত্যেকটি আগের কমিটির সুপারিশের মতনই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সুপারিশগুলি পরবর্তীকালে আমাদের ভারত সরকারকে ভারতীয় শিক্ষানীতি এবং ভারতীয় বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো এবং গঠনমূলক পাঠ্যসূচি তৈরি করতে খুবই সাহায্য করেছিল এই কমিটিগুলি সুপারিশকে কখনোই আমরা অবহেলা করতে পারবো না এবং এইগুলি দিনের পর দিন ধরে তাদের তাৎপর্য আমাদের কাছে বুঝিয়ে গেছেন এই ছিল আজকে আমাদের বিভিন্ন এই কমিটির সুপারিশগুলি নিয়ে আলোচনা আজকের মতো আমরা এই আলোচনা এখানেই শেষ করছি আশা করছি যে পরবর্তীকালে আবার কোনো একটা আলোচনা বিষয় নিয়ে আমরা আমি আবার আপনাদের মুখোমুখি হতে পারবো ততক্ষণের জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আমি শোভন রায়